Jeg er nu færdig med bunden til min Winter Clutch fra Petit Knit, og mit arbejde ser nu sådan her ud. Og nu skal vi altså til at strikke rundt om den her firkant, det vil sige, at vi skal samle masker op her på de to korte sider her. Og øh, lige til at starte med, så kan vi altså ikke komme rundt på en 60 cm rundpind. Vi kan simpelthen ikke komme omkring de her hjørner med, øh, med rundpinden, så der skal vi altså bruge nogle ekstra pinde. Og du skal selvfølgelig bare tage, hvad du har lyst til, hvis du har lyst til Magic Loop, eller hvis du har nogle ekstra rundpind, eller et eller andet. Det er lige meget, bare vi kommer rundt. Jeg kommer til at bruge strømpepinden, så jeg kommer til at samle masker op på strømpepinden her og her, og kommer altså rundt på den måde. Og jeg vil sige, at det er sådan de første 10-12 omgange, hvor at vi skal bruge ekstra pinde. Efter det, så kan vi altså komme rundt på en 60 cm rundpind. Jeg sluttede på den her side. Min garn er her. Så det her hjørne, det bliver altså min omgangsstart. Så det vil jeg lige starte med at sætte en markør, sådan så jeg har styr på den. Sådan der. Og så starter jeg lige med at strikke ret over de masker, jeg har siddende på pinden her. Nu har jeg strikket alle maskerne ret her, og jeg skal altså til at samle masker op her. Så jeg har taget fat i min strømpepind, og så får jeg lige den her pind af vejen, så den ikke generer mig. Og så skal vi jo samle det antal op, som der er angivet i opskriften. Og vi har jo sådan en knudekant her, og jeg vil sige, hvis du nogenlunde orienterer dig efter at samle op imellem de her knuder, så er du altså rimelig godt på vej i forhold til at få dine masker fordelt godt her. Men jeg starter altså her imellem den her knude og den der knude, og går ind og samler op. Og så orienterer jeg mig efter knuderne. Og når jeg så når her til det midterste stykke her, hvor øh, vores opslag ligger, så skulle jeg jo meget gerne være nået sådan nogenlunde halvvejs for at øh, få dem her fordelt pænt. Og ellers så må jeg så lige hive min pind ud og øh, starte forfra og prøve igen at øh, få det fordelt lidt bedre. Det var altså den sidste maske, jeg skulle samle op her på siden. Jeg fortsætter over de masker, jeg har siddende på rundpind her. Strikker dem med den anden ende af rundpinden og samler masker op i den her side også. Og så er jeg tilbage ved omgangen start. Nu er jeg færdig med at samle masker op, og mit arbejde ser nu sådan her ud. Så jeg har altså strikket ret over den her side, samlet op, strikket ret og samlet op. Så nu her, når jeg skal til at strikke rundt, så strikker jeg den lange side her på den rundpind, som maskerne sidder på. Og her på de korte, der har jeg en ekstra strømpepind, som jeg strikker de masker hen på. Der er selvfølgelig en forskel i mønstret nu, hvor vi strikker alle maskerne fra den samme side af, altså når vi skal strikke rundt her. Så før der strikkede vi jo to pind ret i træk, og det bliver nu til en omgang ret og en omgang frem. Og vi har jo lige strikket ret rundt her, så nu strikker jeg altså en omgang frem, inden vi skal til de her omgange, hvor vi skal løfte maskerne af. Hvis man har strømpepinden i sit arbejde, ligesom jeg har, så vil man opleve, at man synes, den er rigtig meget i vejen, når man nærmer sig de her hjørner. Og der er mit bedste tip altså at have strømpepinden bag sin rundpind, når man er på vej hen mod den. På den måde så er den altså lidt mindre i vejen, når vi strikker de sidste masker her. Sådan der. Og når jeg så har strikket dem, så hiver jeg dem lige ind på wireen, så den her i det mindste ikke er i vejen. Og så fortsætter jeg over dem, der sidder på strømpepinden med min løse strømpepind her. Nu er jeg færdig med den her omgang frem, og så skal jeg altså i gang med det her vævestrikmønster. På omgang 1 og på omgang 2, der strikker vi en maske og flytter en maske. Og da vi strikkede frem og tilbage, der strikkede vi jo maskerne ret på begge pinde. Nu strikker vi dem ret på omgang 1 og frem på omgang 2. Men her på omgang 1, der starter jeg altså med at løfte en maske af. Og når vi løfter masker af nu her, så løfter vi hele tiden af med garnet bag arbejdet. Så den første løfter jeg altså af med garnet bag arbejdet, og så strikker jeg en ret. Løfter af med garnet bag arbejdet, og strikker en ret. Og sådan fortsætter jeg altså hele vejen rundt her. På omgang 2, der løfter jeg også den første maske af med garnet bag arbejdet, og så skal maskerne simpelthen bare strikkes 
vrang i stedet for ret. Nu er jeg færdig med omgang 2, hvor at jeg løftede vandmaske løs af og strikkede vandmaske vrang. Så jeg har jeg strikket en omgang 3, hvor jeg strikker alle masker ret, og en omgang 4, hvor jeg strikker alle masker brand. Så nu er jeg altså nået til en omgang 5, som minder rigtig meget om omgang 1. Forskellen er bare her, at på omgang 1, der løftede vi den første maske. På omgang 5, strikker vi den første maske. Så løfter jeg anden maske løst af med garnet bag arbejdet, og strikker en maske. Så forskellen på 1 og 2 og 5 og 6, det er altså, hvordan vi starter. Så nu vil jeg strikke rundt her, hver anden maske ret, og på den næste omgang strikker jeg så hver anden maske brang, starter selvfølgelig med en brang. Og hvis vi lige skal kigge på, hvis nu vi synes, vi er faret lidt vildt i, om vi skal løfte en maske eller strikke en maske, så hvis vi lige kigger på mønstret her, så tager jeg lige lidt og peger med, så kan vi se hernede, at hver anden Række her, der er det sådan en lang maske. Det er det ikke her. Der er det en lang maske igen. Og den række, hvor der er en lang maske, I kan se, den ligger der. Der skal vi altså strikke masken. Så hvis vi strikker i den række, hvor der ligger en lang under, så er vi altså på rette vej. Nu er jeg tilbage her ved omgangen start. Jeg har strikket min omgang 5, hvor jeg strikket en ret, løftet en maske. Min omgang 6, hvor jeg strikket en brand og løftet en maske. Så har jeg strikket omgang 7, hvor jeg strikket alle masker ret, og omgang 8, hvor jeg strikket alle masker brand. Så nu har jeg altså gentaget mønstret en gang. Så nu er vi altså lige ved at være der, hvor at vi godt kan komme rundt på en 60 cm rundpind. Vi har fået, næsten fået skabt nok plads her i hjørnet. Når jeg gør det om to-tre omgange, så flytter jeg altså lige min markør op på pinden, sådan så jeg har styr på min omgangsstart, når jeg har det hele på én rundpind. Men når vi er nået til de her omgange, hvor vi skal løfte en maske af, så kan vi altså godt igen fare lidt vildt i, om vi er nået til at skulle strikke den første maske, eller nået til at skulle løfte den første maske løs af. Så der orienterer jeg mig i rækken herunder, kigger efter de lange masker, jeg har en lang der, en lang der og en lang der. Det vil sige, at den her maske, den anden her, den er altså blevet løftet af, sidst jeg løftede masker af. Så den skal strikkes nu, så derfor så skal den første løftes af. Så jeg ved altså, at jeg er på en omgang 1, hvor den første skal løftes af, og her hvor den lange maske er, der skal jeg strikke en maske. Men nu vil jeg fortsætte rundt og rundt og rundt her, og jeg slutter når min taske har den rigtige højde med to pinde, hvor jeg løfter masker af og strikker hver anden maske. Og så strikker jeg det antal omgang ret, der står i opskriften. Og så kan vi prøve at montere den her lukning sammen i den næste video.